大家好，我是阿巨，今天给大家讲一部97年的经典日剧《沙滩男孩》，主角反町隆史和主演内丰都是当时正当红的偶像实力派，而女主广末凉子是个刚刚才红起来的清纯系女优。这部剧跟以往的日剧有点不同，脱离了日剧中经常使用的都市背景，而是将故事发生地设定在海边，还在播出后掀起一股流行旋风。反町隆史和主演内丰在剧中穿住 T 恤，戴着太阳镜的酷酷模样，也让不少年轻人一窝蜂似的效仿起来。故事从广末凉子饰演的和泉真晴开始讲起。他是个17岁的高二学生，跟外公和泉胜在海边经营着一家名为“钻石”的民宿。真晴从六年级开始，因父母离婚，妈妈忙于工作，无法照顾他。他只能跟着外公生活到现在。虽然真琴妈妈这么多年也没有回来过，但是看真琴脸上的笑容就知道，他在这里生活的很快乐，已经适应了这里的生活。而且暑假快到了，这个沙滩马上就要热闹起来。在这之前，两个男人以一种奇特的开车方式突然出现。由反町隆史饰演的樱井广海刚刚被同居的女友富士子赶了出来，无家可归，只能睡在车上。只因违章停车，到了第二天，发现自己连人带车拖回了停车场，身上只剩下不到一千日元，最后全部给小破车加了油。郁闷的他决定出发去海边散散心。而在列车上，由主演内丰饰演的铃木海都刚刚因为工作失误。导致公司蒙受损失，信心受挫的他还被暂停了负责的项目，休假调整一段时间。因为见广海的车像是一直在追赶着什么，海都仿佛感觉与他玩起了赛车，你追我赶，交替领先，看上去非常刺激。看到列车把广海的小破车超过，他感受到了属于男人的快乐。下了列车。在去预定好的民宿路上，海都看到广海一个人在默默推着车。虽然想法有点儿，但海都觉得车子抛锚，自己也有点责任，于是下来帮他推车。好巧不巧，两个人要去的还是同一个目的地。途中推太猛，遇到了下坡，才有了刚刚的一幕。真情看着这俩憨货，本来以为都是来住宿的，想让他们赔付一下住宿的定金。他把属于客人的晚餐端给他们之后，广海才说他是来兼职的。而海都把身上找了一遍，才发现钱包不见了，估计是今天掉到了海里。于是从属于客人的房间里搬出，和广海一起睡在没有空调的房间。广海话很多，海都说他怎么混的，竟然身无分文来这儿兼职打工。广海很光棍，不以为意，管他那么多，开心就完事了。海都很崩溃，只能装睡。第二天，广海听着摇滚乐，为大家做着早饭。别看他一副不可靠的模样，做的东西味道却很不错。杨介在偷偷画着睡觉的真琴，广海在全班的注目下给真琴送中午的便当，让真琴既惊讶又尴尬。真琴本来以为他回去了，结果看他到了学校游泳池。广海矫健的泳姿让全班人，包括老师在内，一起观摩。没想到这奇怪的家伙游泳技术竟然这么好。海都不想原本的度假变成兼职，拜托同事兼女友小英寄钱给自己。春子和真琴都是差不多的时间来到这里。春子看着真琴长大，就像真琴的姐姐一样。今晚所有人都到春子的酒馆聚餐，所以民宿今晚不提供晚餐。心情一般、始终放不开的海都本来不想去，但为了肚子，只能勉为其难。海都还是不习惯这种吵闹的环境，草草吃点就先走了。酒馆今晚生意很不错，一群小年轻出手大方，玩得好不欢乐。遗落的一张工作证上面赫然就是海都的肖像。广海还没反应过来，和春子一起笑话海都的呆样，直到真琴提醒是不是小偷。几人才追了出去？因为一起打过架，两人间多了份战友情，彼此也多了些话题。只是随着一封带有现金的信寄到海都手里，海都马上摇身一变，成了尊贵的客人
，从没有空调的房间搬到 VIP 房间里去了。虽然海都一直强调自己是客人，但广海还是不客气，总是让他帮忙。何全胜收到真情妈妈庆子的信，知道是时候遵守当初的约定，于是让广海把刚刚预约住宿的客人拒绝，并且要关闭出售这里。广海不理解，他非常喜欢这里，而且暑假马上就要到了，现在关闭太可惜了。何全胜没有告诉他理由，让他们收拾行李，尽快搬走。两人来到真琴学校与他道别。真琴以为广海又调皮，回去才知道是外公要将民宿关闭，因为妈妈要接他回东京。真琴让外公不要给自己做决定，但是外公曾跟妈妈有过约定，等他的工作稳定，就把真琴接回去。现在就是遵守这个约定的时候。外公的语气不容置疑。让真琴学期结束，暑假开始就离开这里。广海跟海都两个人的假期还没开始就结束了。广海闻着前女友富士子一件有海味道的衣服，想要再次回去那片沙滩的欲望止不住。而海都在高高的大厦里看到远处的太平洋，也止不住对那片海的向往。两人不约而同地再次朝着那片海出发。广海的小破车实在靠不住，再次坏在了路上。失控的小破车把民宿售卖的牌子撞掉，他们俩也再次掉到海里。广海觉得是因为生意不好，所以才要关闭，于是决定主动帮民宿招揽客人。广海把富士子喊了过来，而小英因为海都突然把手表交给自己，害怕他再也回不去，所以也来了这里。真琴觉得。只要有客人，外公就不会关闭这里。当外公说这是最后的客人，结果并不会改变。真琴仿佛也接受了现实，既然无法改变，那就好好享受在民宿最后的时间吧。只是听到外公那熟悉的吉他声，多年来在这里的回忆全部在脑海里涌起。真琴不想离开这里，他想一直留在这里。后来众人了解到，并不是生意的原因。关闭这里是让真琴不得不离开的手段。何全胜说，当初自己也不知道为何要开这间民宿，只是为了做自己喜欢做的事儿，这是他的原则。所以海都觉得，为什么不让真琴做自己喜欢做的事儿，贯彻自己的原则，而不是单从为了他好的角度出发？何全胜也没有立刻被说服，直到感情如女儿的春子助攻，何全胜才被说动。杨介看着忧愁的真琴。决定去求老爷子不要关闭这里。没想到何全胜已经做了决定，他的英雄救美来迟了一步。但不管怎么说，大家非常的开心，真情可以继续生活在这里。接着，海都接到上司电话，表示他的假期结束，要回去上班了。经过这段时间的休假，海都状态大勇，信心也得到了恢复，干劲十足。真情在海都房间打扫，发现他写的不知道什么东西。被惹得手舞足蹈的笑。何全胜让广海替他去东京送点资料，广海非常不愿意，但老板的命令又不得不听。真琴偷偷藏车里，先斩后奏，跟着广海一起去。原来他想把海都写的东西还给他。两人到海都公司找他，真琴当场把他写的关于海的诗句读了出来，吓得海都从电梯跑了下来，因为海都还有事要忙。于是让小英带他们两个先去他家。何全胜发现真琴跟着去了东京，所以让广海记下真琴妈妈的住址，准备不经过真琴的同意带她去见妈妈。广海很为难，但无奈何全胜又用老板命令压他。海都回来的时候，真琴已经睡着。海都觉得广海对民宿的热情，好像他才是民宿的主人一样。而广海看着恢复状态的海都，觉得。他已经痊愈，不会回去了吧？第二天，广海带真琴吃点东西，准备带她去见妈妈。他听真琴说，自己不想总是被外公左右，自己想去做什么事儿，就算别人不逼着自己，也会去做后。广海选择不执行老板的命令，而海都的工作也结束了，他负责的大项目顺利通过，但他接下来的举动却让所有人都感到意外。他向上司提出了辞职。他再次来到了海滩，并提出想要和广海一样在这里工作。
，这是他回东京前就做好的决定，把自己的项目收尾后，准备来这里过一种不受时间约束的生活。真琴洗衣服的时候，发现了广海口袋里写有“妈妈庆子住址”的纸张。真琴跟春子抱怨，外公不经过自己的同意，不在乎自己的感受，总是随意摆布自己。真琴虽然是有点叛逆期，但春子的反应。不知为何也有点过激，说妈妈想见女儿是人之常情，她的妈妈也是外公的女儿，真琴怎么能只顾自己的感受？知道事情经过的外公与真琴谈了谈，他承认自己做的不对，但真琴应该向春子道歉。大家都知道，春子在等待着一个男人的来信，而这个男人只有五岁，那是他的儿子。春子曾经在东京跟一个喜欢的人生过一个小孩，但因为双方父母不同意，所以没有在一起。海都的前上司很好奇，到底是一个什么样的地方，能让他辞去民企的工作？上司带着全家来到这里度假，这里环境确实很不错，但还不至于让他做出这种选择。以自己在公司的地位和权利，海都还是可以回去，让他考虑清楚，明天给他答复。第二天，看到海都精心制作的丰盛早饭，上司已经知道他有了决定，心里多少有点遗憾。其实，所有人都想像海都一样做自己喜欢做的事，但现实中，绝大多数人都办不到，包括自己。有了家庭和孩子之后，就更加身不由己。等到退休那天，再想去做自己想做的事，却又已经没了力气。所以，去做自己喜欢做的事吧，然后后悔吧。或者去证明自己没有选择错吧，但无论结果如何，在这个过程中至少是快乐的。所以，当广海问海都后不后悔的时候，正是广海生性乐观的态度才给了海都答案。最热闹的暑假黄金假期来了，看着对招揽客人游刃有余的广海，海都问他：“从小到大就这么能说吗？”广海因为小时候经常转学。所以，身边的圈子也不断转换。为了融入新圈子，自己必须主动出击，所以练就了这副厚脸皮。海都模仿广海的语气招揽生意。富士子打电话给广海道歉，又没说明什么原因，搞得他一脸懵逼。直到一个醉醺醺的男人出现，广海才知道他为什么道歉。他叫清水，是广海之前游泳队的队友，但他现在非常反对别人喊他清水。他现在全名叫广海的替补，因为刚刚的一幕，大喇叭游子也在场，所以广海曾是奥运会国家代表的事儿，马上就会全岛皆知。第二天，清醒的清水控诉广海，为什么他负伤后。要自己来承受压力，不但报纸媒体说话难听，参赛时也会漏掉他的名字。奥运会决赛没进，每个人都在想，广海在的话就说不定。所以说，为什么他不在了，反而成为了英雄？而他这次来的目的，就是想要证明自己。他想要跟广海一决高低。听闻他们将要对决，大喇叭游子马上又把这个消息通报全岛。清水跟海图说，他并不讨厌广海，他是不明白广海。明明有这么好的天赋，为什么在受伤后能做到如此轻松，反而鼓励自己全力以赴？自己梦寐以求的速度要经过多少痛苦？而他受了那么点小伤后，就可以什么都不要，说走就走。两个奥运级别的选手要一决高下，这在小岛是一件难得的热闹盛事。只是广海采购之后回到民宿，并没有打算应战。广海的伤其实早就好了，之所以不回去，那是因为受伤这件事本来就是自己故意的，为了不参加比赛，那个时候的自己活得好累，感觉不喜欢游泳了，游泳也不再是他的梦想，所以退出了。虽然他明白这种行为本身很笨，但就是这么简单，自己就是这样的笨蛋吧。海都说，只是这样的话，清水太可怜了。虽然是个讨人厌的家伙，老板何全胜发话，让他先把自己放回原来的位置，做回那个笨蛋之后再回来这里。于是。广海在清水的焦急等待下，终于到来。两个人的比赛很精彩，但清水没有停止过训练的体力，还是胜过了广海。只是清水取胜的这点距离，再次证明了广海的实力。或许。
这本来就是广海想要达到的目的，不在乎输赢。清水也如释重负地离去，还让大家以后不要叫他广海的替补。海都调侃广海，他这整天没正经的模样，没有代表国家参加奥运，说不定是好事。广海竟少见一副很受伤的模样，让海都几个人有点不适应。是不是玩笑开过了？但事实证明，这家伙还是没正经，皮着一下很开心。日子到了一年一度的花火大会，这一天晚上，即将成年的花季少女们会身穿和服，跟自己喜欢的人一起到这个海滩观赏花火。一般女孩子们都会穿母亲的那一套和服，但妈妈不在身边的真琴自然就没有这样的待遇。真琴装作不在乎的样子。但春子太清楚，哪有女孩子不想在那天打扮的美美的？于是决定把自己的那一套偷偷改一改给真琴，打算给她惊喜。可惜天公不作美，花火大会这天下起了大雨，准备的花火无奈只能留到明年。虽然真琴妈妈想到了这天，给真琴寄来了想要又不敢提的和服，春子带着改了几天几夜的和服过来，才得知真琴妈妈也寄来了一套。春子示意知情的广海都不要声张，真琴不愿意接受妈妈的礼物，但最能体会母亲心情的春子，让他拿回房间去。春子说：“妈妈做的才是最好的，自己在改衣服的过程中，体会到作为母亲的感觉就足够了。”下了一天的大雨终于停了，最会来事的广海马上让真琴穿上和服，真琴还是有点扭扭捏捏，除了小情绪，还有第一次不知道怎么穿。直到春子出现，众人一致觉得真琴这个假小子穿上和服还挺美，但广海觉得胸前就是欠了那么点发育。过了几天，何全胜带着一个女人出现，她叫美千惠，跟大家都很熟悉。真琴说，她每年这个时候都会来这里，她也不知道和外公有什么关系。但每一次来，总会指导大家一起大扫除、做家务。这次连来看海都的小英都不例外。每天会说，他们那个年代的媳妇儿可是很会干家务。旁边就是海都，小英表现的一点都不认输。本来有点生疏见外的小英也干得非常用心，打扫好屋里不算完，还要清理清理海滩。除了拿正牌偷懒的老板。还有春子，竟然也在一旁看。广海本着有难同当的原则，把他拉了过来。大家就这样干了一上午，准备吃个美味的午饭休息。美千惠因为帽子被海风吹落，掉到了海里，瞬间没有了刚刚的神迹，变得既无助又恐惧。正在大家不知道该作何反应时，看到这一幕的何全胜却丢下东西，飞快地冲到海里，把他的帽子捡起。晚上，何全胜与大家解释，那是美千惠多年前在这里失去孩子的原因。那时候，美千惠的儿子只有七八岁，平常人第一次看到大海都会有点害怕，不敢马上想去游泳的感觉。但那个孩子很特别，第一次就扑到海里去，美千惠一个不注意就消失在海里。在那之后，美千惠每年都会来这里。如果那个孩子还活着的话，现在就跟广海一样大。美千惠是把他们几个。当自己孩子看待了，像是把对孩子的关心、思念、教育和遗憾都投入到你们的身上了。所以何全胜希望大家不要怪他。广海认同大海是最可怕的，连他这种专业的游泳运动员来到这里都还没下海游过一次，所以他认为美千惠的孩子是勇敢的，很了不起。看到美千惠状态不对劲，海都制止了广海继续说下去。广海觉得自己很差劲，想要安慰别人。却只会把自己的想法都说出去。海都觉得至少有这样的心，没必要自我否定，反而值得自己学习。第二天，美千惠和大家一一告别，并给广海来了一拳，表示感谢。暑假快要结束了，杨介谈起他们两个还会在这里待多久呢？已经习惯了有他们两个生活的真琴，渐渐从心里升起了不舍。不知道他这些小心思的广海和海都。也在谈论着什么。海都说：“现在他们度过的这段时光，说不定就是他们人生中一段最奢侈的时光。”广海说：“自己心里的季节，只有自己能决定。在他心里，夏天还没有结束，他还会继续留在这里。”
，而海都以那篇用夏天为题的文章没有写完为由，继续留在这里。听到这里，真琴心底松了口气，他摇了摇手中的啤酒，准备来点小调皮。春子终于等到他的来信。他儿子的爸爸吉勇来信说，工作调动的关系，将要带着春树到新加坡发展，而春树将和春子在民宿度过两天一夜。这是春子第一次在民宿以客人的身份出现，但因为吉勇已经组建新的家庭，现在的女主人被当作是春树的妈妈，所以要不要告诉孩子自己才是亲生母亲，这个让春子自己来决定。而春子的态度明显是让大家配合，不要捅破这层窗户纸。春子每天都在思念春树，现在精心准备的晚餐很可能是他们母子俩最后的晚餐，现在共度的一晚也可能是最后一晚。做母亲的怎样都无所谓，重要的是怎么做才是对孩子最好的。这么小的孩子，马上就会忘记这一天吧。于是，广海和海都想办法和孩子一起。在沙滩做一艘大大的沙船，由海都设计，广海召集大家出力。为了赶进度，不惜把真琴几个从学校喊了过来。经过快一天的努力，巨型沙船渐渐成型。睡醒的春树看到这一幕，也如梦境。这一天的这一幕，应该能让他留下足够深的印象了吧？春子告诉春树不要忘记啊，但是没有告诉他是不要忘记这一天，还是不要忘记他。直到春树最后上了车，春子还是没有告诉他自己才是他的妈妈。但骨肉的思念不是说断就能断的呀。春子急匆匆地出现在广海和海都两人面前，求他们带自己再去做个告别。几人很快来到岛上最高的观景台上面，春子望着春树乘坐的渡船，不断喊出自己对他的思念。不管春树到了哪里，春子对他的思念都不会变。那思念和告别也仿佛被船所听见，因为需要填报志愿，老师要求同学们都要让父母陪同到校商量，毕竟这将影响大家以后的人生方向。但这对真琴来说太遥远，何况他也并不想和妈妈见面。春子还是一如既往地站在母亲的角度，告诉他：赌气不见是不好的，至少春子是不赞成的。而民宿的三个男人正在商量着什么。何全胜让他们两个不用伤春悲秋，夏天的快乐是属于游客的。夏天结束了，何全胜准备带他们两个见识一下什么是海边民宿人的快乐。于是，正苦恼着的真琴发现，就自己被留下了一个人吃着晚餐，在纠结该不该拨通妈妈的电话，还是春子出现推了他一把。虽然有点惊吓，真琴最后还是打了，而且妈妈也答应会抽空过来的。消除了与妈妈沟通的不安，三个男人在何胜全山里的秘密基地享受属于男人的宁静时光。但听到两个小伙想要像他一样一直留下来，何全胜陷入了沉思。妈妈庆子到了学校，真琴提出想报考本地大学，庆子表示理解。看到真琴的成长，庆子感觉当初把她交给父亲是正确的，而自己离开这里。不是觉得父亲的生活方式有什么不好，而是因为经营民宿本身就不是父亲的初心。他其实有着其他的梦想。庆子不想因为同样的理由被耽搁了，所以才选择了离开这里。何全胜其实很疼女儿，见到他也很高兴，准备亲自去钓一条女儿喜欢吃的鱼。在取工具的时候，看到那尘封已久的东西，下面是一块专业的冲浪板。曾经承载着他的初心来到了这里，想起这些，何全胜让他们两个是时候去寻找自己的那片海。这片海是属于何全胜的海。如果像他一样留下来，就会变得像他一样。这个说法有点浪漫，没有具体原因，也没有让他们立即离开，这让两个人寂寞不安起来。特别是广海。他是第一次有种想在一个地方一直待下去的冲动。何全胜告诉真琴，有一天他们两个想要离开这里，真琴不可以阻止。虽然不知道发生了什么，真琴还是答应。第二天，何全胜的冲浪服到了，竟然告诉大家今天就想下海冲浪。众人觉得不可思议，但熬不过何全胜的倔脾气。
。虽然大家都不会冲浪，但看到何全胜对冲浪过程的熟悉，感觉好像有戏。只是到了最后，在冲浪板站起的那一刻，何全胜还是没有站起。广海和海都马上冲过去捞人。何全胜看样子喝了不少海水，岁月不饶人，体力不支，但倔强的何全胜还是强调自己没事别看一把年纪受挫了，心里还是挺难受的。广海两个正纠结，什么都不做不放心，去安慰又怕伤自尊心。没想到何全胜自己大驾光临。何全胜年轻的时候是因为喜欢冲浪才选择这里，但慢慢在经营民宿的忙碌中忘记了这件事，一直到了现在成了一个普通的老头。本来他已经彻底忘记了，或者说彻底没有了拾起初心的信心，但因为这两个小子的到来，让他回想起年轻时的自己。只是想起归想起，却没有了再次站起的能力。何全胜表面想要放弃，但大家都感觉他一定会再次尝试，决心帮助他锻炼身体、恢复体力。至于什么时候出发去寻找自己的那片海，等这件事儿过后再说吧。老头子体力跟不上，但那股不服输的劲头让他一直坚持。大家每天都陪着何全胜跑步，做着各种各样的训练，恢复力量。渐渐的，通过锻炼，胃口变得更好，像是返老还童了一样。就在今夜，何全胜成功拖着广海走过长长的一段后，他下定决心，明天再次对冲浪发起挑战。第二天，大家陪同何全胜发起挑战，何全胜的眼神坚定，一步一个脚印。何全胜很帅，在那片属于他自己的海再次站了起来，而他们两个也该出发去寻找自己的那片海了。心里的夏天已经结束，真琴虽然为外公高兴，但还是让外公答应他，浪大天气不好的时候一定不能去冲浪。嘿嘿，只是真琴低估了海浪对一个冲浪人的吸引力。今天浪特别大。天还没有完全亮，何全胜独自一人穿好装备，站在沙滩上，心已经完全被吸引。真琴今天也早早的醒来，却不见外公的踪影。广海发现冲浪板不在，几个人才出去寻找。真琴第一个看到漂浮在海滩边上的冲浪板，几个人升起了强烈的不安感。大伙最后还是没有找到人，但还是给他办了葬礼。真琴不明白，外公明明答应过他的呀。广海则觉得还是没有找到他，没必要这么肯定。其实他也知道这个理由只不过是自欺欺人罢了。广海独自待在何全胜放置冲浪板的仓库，看见海都带着酒钱来，马上收起脆弱的一面。广海说，他在警局听到一个不算笑话的笑话。何全胜一直跟大家说。他只有62但实际已经64了。都这个年纪了， 6 2和64并没有很大的区别吧？想起他那不认老的模样，忍不住想笑，但笑着笑着，眼泪又下来了。广海实在想不到自己有什么地方可以去，但是又答应过何全胜，总有一天要出发。真情感觉把握不住自己的命运，外公不在了，妈妈也不可能在这里待多久。知道真琴对这里的不舍，春子下定了决心。他找到真琴妈妈，说：“他从东京回来之后，就一直看着这家民宿的发展，还有真琴的成长。他和真琴一样爱这里，离不开这里。”玄恳求真琴妈妈将民宿交给他经营，并且他跟儿子春树说过，不要忘记这里，说不定他哪天就会回来找他。这民宿对他和真琴来说，已经成为了生命。广海始终下不了决心离开这里。海都心里虽然有了打算，但还是要等这个引领自己来这里的人定下来，他才能够离开。海都跟广海说，当初之所以回来，是因为广海对待生活的态度，他想要看看他这个人究竟是因为什么可以没有恐惧，一直充满阳光的到一个新地方享受生活，而不受时间的折磨。所以现在到头来，他究竟在害怕什么？生活难道不是不管前路如何都要坦然面对的吗？没有一种生活是不值得的，不是只有快乐才叫生活，痛苦也是
，是广海的生性乐观，治愈了自己，也治愈了别人。海都决定回到东京。广海虽然不知道要去哪里，但同样得离去。真琴说，外公曾说过，每个来到这里的人都是为了回去。他们在民宿这里带走自己最美好的回忆，离开时把笑容献给经营民宿的自己。广海因为恐惧，想起自己来到这里那么久都没有下过海游泳一次，于是，在海都疑惑的目光下，向海里走去。天下没有不散的宴席，再不舍的相聚，总有分离之时。这个夏天。如命运般的相知相遇，若有若无般的感情，就把它藏在心底，期待下一次能够再次相遇。海都到了车站附近下车，两人就此分开，各自出发去寻找自己的那片海。虽然不知道具体在什么方向，但那或许正是人生意义所在。快乐痛苦都是最好的安排。在那个夏天，他们曾是永生难忘的沙滩男孩。这是关于成长的故事。广海、海都、真琴都在不断努力地感悟人生。天下没有不散的宴席，在海边的旅馆，他们逃避了自己不想面对的事情，因为夏天的结束，却不得不面对清静后的人生。从头开始真的很难，不是一部电视剧就让人能懂得的道理。我们想要的幸福一直都在身边，只是我们看得太远。很多人怀揣梦想而来。但走着走着，只剩走路的姿势，仅此而已。好了，本剧到这里就结束了。喜欢的点赞、转发、支持一下，咱们下部剧不见不散。